வணக்கம் நான் சிவகாமி சித்ரா வெல்கம் டு டப்பர்வர் ஈஸி குக்கிங் ஈஸியாகவும் டேஸ்டியாகவும் ஒரு தக்காளி சட்னி பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவை ஃபுட் ப்ராசஸர் மிக்சி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக தேவை இது எதுவுமே இல்லாமல் கரண்ட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் நம்மளோட டப்பர்வேரில் ஸ்மார்ட் சாப்பர் எக்ஸ்ட்ரா செஃப் வச்சு ஈஸியாக ஒரு தக்காளி சட்னி தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் தக்காளி சட்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள் இன்ஸ்பயர் ஃப்ரை பேன் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா செஃப் யூஸ் பண்ணுறோம் சாப்பிங் மட்டும் இல்லை கிரைண்டிங்க்கும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் த சேம் பர்பஸ்க்காக தான் ஸ்மார்ட் சாப்பரும் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கங்கும் போது ஸ்மார்ட் சாப்பர்லேயும் நிறைய குவான்டிட்டிங்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா செஃப்பும் யூஸ் பண்ணலாம் மிடி மேஜிக் ஃப்ளோரில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற நல்லெண்ணெயிலேருந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் உப்பு தேவையான அளவு ஆனால் நம்மளோட இன்ஸ்பயரில் ரொம்ப கம்மியாகவே யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டோரால் கேனஸ்டர் ஸ்மாலில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் ஸ்பைசிட்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்மார்ட் மினியில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற கருவேப்பிள்ளை தேவையான அளவு ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்மார்ட் மீடியமில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற தக்காளியிலிருந்து பெரிய தக்காளியாக அஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அக்சஸ்மேட் மின்னியில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற பெரிய வெங்காயத்திலிருந்து மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அலேக்ரா பீஸ் ட்ரேல நமக்கு தேவையானதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு அஞ்சு ஆனியன் அஞ்சு டொமேட்டோ மூணு பல் பூண்டு தேவையான அளவு கருவேப்பில் எடுத்து வச்சாச்சு முதல்ல அஞ்சு வெங்காயத்தையும் நம்ம சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா செஃப் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஸ்மார்ட் சாப்பர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தக்காளியையும் தனியாக எக்ஸ்ட்ரா செஃப்பில் சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஃபைனாக சாப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃப்ரை பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணி சூடான உடனே மூணு பல் பூண்டையும் அதில் போட்டு லைட்டாக பொறிஞ்சிட்டு இருக்கும்போதே அதில் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனை ஆட் பண்ணி வதக்க ஆரம்பிக்கலாம் நம்மளோட இன்ஸ்பயரில் சீக்கிரமாக நமக்கு குக் ஆகிடும் ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட் மட்டும் நீங்கள் அதை வதக்கிட்டு அதை நீங்கள் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அந்த லிட்டில் இருக்கிற வெண்ட் வந்து ஓப்பனில் இருக்கிற மாதிரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவும் வேகும் அட் த சேம் டைம் ஸ்டீமும் வெளியில் போயிடும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி அதில் ஆட் பண்ணிடுங்க தக்காளி கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வேகணுங்கிறதுக்காக நம்ம தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம இன்ஸ்பயரில் அது தன் தண்ணியிலே குக் ஆகிறதுனால நமக்கு ரொம்ப சால்ட் தேவைப்படாது ரொம்ப கம்மியான அளவு சால்ட் யூஸ் பண்ணினாலே போதும் உங்களுக்கு அந்த உப்போட டேஸ்ட் நல்லாவே தெரியும் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இதுவும் அதே மாதிரி தான் முப்பது செகண்டுக்கு நல்லா வதக்கிட்டு லிட்டு வச்சு வெண்ட் ஓப்பனில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒன் மினிட்டுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம சொன்ன அளவு அதாவது ஒரு டீஸ்பூனுக்கு மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கரம் மசாலா எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் இந்த சட்னி ஆக்சுவலாக இந்த சட்னி வந்து நமக்கு தொக்கு மாதிரியும் இருக்குமா ஸோ அப்போ அதில் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நீங்கள் இட்லி தோசை ஊத்தப்பம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈவன் சப்பாத்திக்கு கூட நம்ம இதை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதை நல்லா இந்த மசாலாலாம் பச்சை வாடை போன உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க நம்மளோட இன்ஸ்பயர்லேயே நீங்கள் வச்சு ஆற வைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் வேறு ஒரு பிளேட்டில் அதை மாற்றி நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா செஃப்பில் போட்டு ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு நல்ல ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு சாப் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட தக்காளி சட்னி ரெடி ஆகிடும் நிறைய குவான்டிட்டி பண்ணுறீங்க அப்படிங்கும் போது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா செஃப்லையும் கொஞ்சமாக ஒரு வேளை மட்டுமே போதும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொஞ்சமாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட க்யூட் லிட்டில் ஸ்மார்ட் சாப்பர்லையும் நீங்கள் இதை பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரெண்டுமே சேம் ஃபங்க்ஷன் தாங்க எக்ஸ்ட்ரா செஃப் அண்ட் ஸ்மார்ட் சாப்பர் சைஸ் மட்டும்தான் டிஃபர் ஆகும் சேம் ஃப்ரை பேனில் ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணி எண்ணெய் சூடான உடனே அரை டீஸ்பூன் கடுகும் ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பும் போட்டு அது நல்லா பொறிஞ்ச உடனே கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு தாளித்து எடுத்துக்கோங்க இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தக்காளி வெங்காய தொக்கு இருக்கு இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு
திக் கன்சிஸ்டன்சியில் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வர ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை அப்படியே ஆற வச்சு நம்மளோட ட்ராபிக்கல் டுவெனில் ஸ்டோர் ஆல் கேனிஸ்டரில் எடுத்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க ஃப்ரிட்ஜில் அப்படின்னா இது தாராளமாக மோர் தென் ஒன் வீக் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் சட்னினாலே மிக்சியில் தான் அரைப்போம் அப்படிங்கிறத மாற்றி இன்றைக்கி ஸ்மார்ட் ஷாப்பர் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா செஃப் வச்சு நம்ம சூப்பராக ஒரு தக்காளி சட்னி பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் இல்லைன்னா கூட நம்ம யோசிக்கவே தேவையில்லை ஸ்மார்ட் ஷாப்பர் உங்கள் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா நொடியில் ஒரு தக்காளி சட்னியை உங்களால் ரெடி பண்ண முடியும் ஆயில் ரொம்ப கம்மியாக அட் த சேம் டைம் கரண்ட் யூஸ் பண்ணாமல் நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஷாப்பர் எக்ஸ்ட்ரா செஃப் வச்சு சூப்பராக நம்ம இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கிற தக்காளி சட்னி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு ஈஸியான ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ